Принял, принял. Вразило безнаказанное действие агрессора по местному инфраструктуре, по местным жителям, по месту. Вот. Весь, как сказать, жах. Весь жах, который они наносят местному мирному населению. Это вразило. На них ждет только поразка. Ихня поразка, наша перемога. Кто с мечем до нас прийде, тот от меча и поляжет. Один пав на залізниці на насипі. Це все зненацька. Другий, третій пройшов буквально метров 50 від, від приватного сектора. Ось це таке картина руйнування. Танковий обстріл ствольно. Зі сторони Нестерянки обстріл. Промзона, цивильная какая-то фирма, когда обстреливается. Был КАМАЗ, капитально отремонтированный. Вот. И вот что после этого попадания осталось от него. Слава Богу, не было никого поруч. Вот посечена будівля. Вот это мой КАМАЗ как раз, вот потерпел этот самый, я его восстанавливал и все, сгорело, четыре ската сгорело, один разорвало, и вчера десь с восьми, из девяти до десяти вечера прилетел снаряд, Десь со стороны Нестерянки, десь с той стороны. И вот вы видите, что тут случилось. Розірвало. Камаза немає, один хлам остался. Вот все стоит два краза, передние колеса порваны. На этом кразе, на, на этом кразе боковые скаты розірвані в хлам. Стекол нема, стекла пови, повипадали. Это вот наша битовка была. Вот и повидувало, стекол нема, мы сегодня позабивали, чем смогли, и все сделали. Там он векна были, векон нема на том здании. Разрушена инфраструктура, разрушенный цех от постоянных арт-обстрелов ворога. А что там было? Это кирпичный завод. Знаходження тут очень опасно находиться. Обстрел ведется как артиллерия, так и реактивная система. Как и летак, вертолет, геликоптер. То бишь весь набор військового, как сказать, зброя. Наибольш важную инфраструктуру выбивает. Это дневное время такое же работало, работал самолет. И по инфраструктуре, по критической важной места. И вечером в течение там, буквально через три часа повторно в ту же самую три захода бомбометания. Авиация працювала десь тижня два тому. Вчора був обстріл танки гради.
Кит боевый. Живет с нами, пришел с нами, патрулюет с нами. Попереджает каким-то чином, животным своим инстинктом. Ховается с нами.